Mari sebelum kita memulai aktivitas Kita undang Yesus untuk menyertai kita Agar dia melindungi dan memberikan hikmat Di dalam jalan-jalan kita sepanjang hari yang itu Mari kita yang sedang mengambil sebuah keputusan penting Kita diskusi sama Tuhan Jangan pakai akal budimu, pengalamanmu Jangan mengandalkan kekuatanmu ataupun orang lain Tapi arahkan hati kita kepada Tuhan Dan mari minta untuk Tuhan memberikan hikmat Maka dia akan mempertemukan Dengan orang-orang yang tepat Dia akan membuka jalan Saat tiada jalan Yang ketiga bagaimana menang atas krisis Jangan pernah menjauh dari Tuhan Tuhan adalah sumber kekuatan kita Semakin kita dekat dengan Tuhan Semakin kita kuat atas krisis Semakin kita menjauh dari Tuhan Semakin lemah kita atas krisis Justru saat kita menghadapi krisis ekonomi Krisis kesehatan Krisis hubungan Krisis rumah tangga Jangan salahkan Tuhan ataupun orang lain Kita harus semakin melekat sama Tuhan Jangan habiskan waktumu sama sakit hati Jangan habiskan waktumu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia mengeluh Bersungut-sungut Tapi habiskan waktu kita untuk makin merapat dengan Tuhan Maka kita akan lihat mujizatnya Mujizat di kana tidak akan pernah terjadi Jika pemilik pesta tidak mengundang Yesus Justru karena pemilik pesta mengundang Yesus Maka mujizat terjadi di sana Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 2 Pada hari ketiga ada perkawinan di kana Yang di Galilea Dan ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Wow Karena pemilik pesta mengundang Yesus Maka ketika ada krisis anggur Yesus tidak diam saja Dia segera bekerja untuk menyelamatkan pesta tersebut Dia bekerja yang waktunya belum melakukan mujizat Tapi dia bekerja agar dia bisa lakukan sesuatu Demi pesta itu bisa tetap berlangsung dan ketika dia mengubah air jadi anggur pemimpin pasta mencoba air tersebut ternyata itu ada anggur yang terbaik biasanya orang itu menikmati anggur yang terbaik di awal pesta dan yang tersisa adalah anggur yang tidak baik karena semua orang selalu memilih sesuatu yang baik dulu baru yang sisa-sisanya namun yang luar biasa pemilik pesta atau pemimpin pesta Waktu itu berkata Anggur yang terbaik justru kami nikmati di akhir daripada acara ini Itu semua bisa terjadi Karena pemimpin pesta atau pemilik pesta mengundang Tuhan Yesus Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 5 menit di depan, 1 jam di depan, atau 1 hari di depan kita Penting di sini untuk kita selalu melibatkan Yesus Dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita Sehingga ketika Sesuatu terjadi di luar daripada kemampuan kita Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Mari sebelum kita memulai aktivitas Kita undang Yesus untuk menyertai kita Agar dia melindungi dan memberikan hikmat Di dalam jalan-jalan kita sepanjang hari yang itu Sepanjang hari yang baru Mari kita yang sedang mengambil sebuah keputusan penting Kita diskusi sama Tuhan Jangan pakai Akal budimu, pengalamanmu Jangan mengandalkan kekuatanmu ataupun orang lain Tapi arahkan hati kita kepada Tuhan Dan mari minta untuk Tuhan memberikan hikmat Maka dia akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat Dia akan membuka jalan saat tiada jalan Mari saat kita sedang sakit down Atau sedang mengalami krisis Jangan kita salahkan siapapun Tapi mintalah pertolongan kepada Tuhan Yang tidak pernah mengecewakan Dia akan pasti hadir Untuk menolong kita Beberapa waktu yang lalu Ada seorang ibu bersaksi sama saya Dimana dia mengalami sakit mah Yang membuat dia tidak bisa makan Makan sedikit mual Makan sedikit mau muntah Sampai berat badannya turun 20 kilo Dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa Seperti tulang yang dibungkus oleh kulit Saking kurus dia Dia nggak bisa makan Ditambah-tambah Penderitaan yang dihadapi Dia tidak bisa buang air besar Padahal dia sudah pergi ke berbagai dokter Dia sudah coba berbagai obat Tapi juga tidak menyembuhkannya Akhirnya nggak ada pilihan Dia datang sama Tuhan Minta tolong sama Tuhan Dengan suara yang keras Tuhan tolong 
Tuhan kasih saya Tuhan bantu saya Tuhan sembuhkan saya Berkali-kali dia berseru sama Tuhan Lalu di dalam hati ada gerakan untuk mengucapkan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan apa yang terjadi ketika dia berdoa Mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus Aku bisa makan Dalam nama Tuhan Yesus Aku bisa buang air besar Saat itu juga Dia mengalami mujizat yang instan Dia langsung sakit perut ke kamar kecil Dia bisa buang air besar sekian Setelah sekian hari lamanya Dan kemudian dia bisa menikmati makanan Mujizat yang Tuhan lakukan Seperti membalikkan telapak tangan Ketika dia datang sama Tuhan Ingat tidak ada satu penyakit Yang Tuhan Yesus tidak bisa sembuhkan Tidak ada satu persoalan Yang Tuhan Yesus tidak bisa selesaikan Tidak ada satu badai yang Yesus tidak bisa tenangkan Tidak ada satu krisis yang Tuhan Yesus bisa atasi Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal Kalau ibu ini bisa ditolong oleh Tuhan Yesus Kalau Maria bisa mendapatkan pertolongan Bahkan juga pesta perkawinan di Kana Bisa mengalami mujizat dari Tuhan Karena mengundang Yesus Maka hal yang sama Apapun yang kita sedang hadapi Selalu undang Yesus Selalu libatkan Tuhan Selalu diskusi sama Tuhan Maka kita akan mengalami terobosan Demi terobosan